இன்னைக்கு அனுபவம் கிச்சனில் நம்ம ஒரு வித்தியாசமான கிரேவி பார்க்க போகிறோம் ஜாமுன் கோஃப்தா யூஸ்வலாக நம்ம ஜாமுன்னாலே ஸ்வீட் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் இன்னைக்கு நம்ம அந்த ஜாமுனை வச்சு ஒரு ஸ்பைசி கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஜாமுன் கோஃப்தா கிரேவியை ரெண்டு பாட்டாக பிரிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கோஃப்தா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் கோஃப்தா செய்கிறதுக்கு ஒரு கப் ஜாமுன் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் நான் எம்டிஆர் ஜாமுன் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் துருவண கேரட் ஒரு டீஸ்பூன் கேப்சிகம் ஒரு டீஸ்பூன் ஆனியன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாவை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் கொ தேவைக்கேற்ப தண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம இது எல்லாத்தையும் பொறிக்கிறதுக்கு நான் கொஞ்சம் எண்ணெயும் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்திருக்கோம் இந்த மிக்சிங் பவுலில் ஒரு கப் ஜாமுன் பவுடர் போடுறேன் அப்புறம் நம்ம எடுத்திருக்கிற பச்சை மிளகா கேரட் கேப்சிகம் ஆனியன் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு எடுத்துருக்கோம் உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம பால் மாதிரி பண்ண போகிறோம் இதை ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றி இதை பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் தெளித்து தெளித்து போடுங்க இல்லைனா வந்து ரொம்ப தண்ணியாகிடுச்சுன்னா பால் வராது இப்போ நம்ம நல்லா பசைஞ்சாச்சு இப்போ இதை வந்து குட்டி குட்டி பாலாக பண்ணி தனியாக எடுத்து வைப்போம் இதை நம்ம நல்லா சூடான எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் இப்போ இது கொஞ்சம் எடுத்து நல்லா உள்ளங்கையில் நல்லா உருட்டிக்கோங்க உருட்டி நல்லா ரவுண்டாக வந்துடும் ஸோ இதை எடுத்து போனோம் இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம மிச்ச எல்லாத்தையும் நம்ம உருட்டிக்கலாம் இதை இப்போ நம்ம உருட்டி வச்சுருக்க பால்ஸை எடுத்து சூடான எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் இப்போ என்ன சூடாகிடுச்சான்ட்டு ஒரு சின்ன பீஸை போட்டு பார்ப்போம் பாருங்கள் நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ மிச்சம் உள்ள பால்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா ப்ரௌன் கலராக வரணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா பால் எல்லாம் பிரிஞ்சிடும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ இது தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம கோஃப்தா பால்ஸ் பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம கிரேவி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நாலு தக்காளி மீடியம் சைஸ் ஒரு வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் நாலு பாதாம் நாலு முந்திரி ஊற வச்சு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் பட்டர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவைக்கேற்ப தண்ணி கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் ஜிஞ்சு கார்லிக் பேஸ்ட் ஹோல் கரம் மசாலா எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இப்போ நம்ம ஒரு பேன் எடுத்திருக்கோம் அந்த பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் அதில் ஹோல் கரம் மசாலா போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் அதில் ஆனியன் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஜிஞ்சு காலி பேஸ்ட் அப்புறம் இது கொஞ்சம் வதங்கினோடனே தக்காளி போட்டுக்கோங்க இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட் போடுறோம் அப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ இது நல்லா வதக்கிட்டு ஆற வச்சு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதங்கினா போதும் இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இது நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம வதக்கி வச்சதை இப்போ அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கிறோம் அந்த பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் எடுத்துக்கிறோம் இந்த பட்டர் மெல்ட் ஆனோடனே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட் எடுத்து போட்டுக்கலாம் இப்போ இது ஏற்கனவே வதக்கி இருக்கோம் அதனால் இது ரொம்ப வேகணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடலாம் இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு திக்காக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் நான் அரை கப் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் 
பாருங்க நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா போடுறோம் அப்புறம் நம்ம அடைச்சி வச்சுருக்க பாதாம் முந்திரி பேஸ்ட் எடுத்து போடுறோம் இப்போ நம்ம திருப்பி மூடி வச்சு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம கோஃப்தா ஆட் பண்ணலாம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம பாதாம் கேஷ்நட் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணதுனால கொஞ்சம் நல்லா திக் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் க்ரீம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் க்ரீம் யூஸ் பண்ணலை இப்போ இதை நல்லா கொதிச்சோடனே நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்க கோஃப்தா பால்ஸ் எடுத்து போட்டுக்கலாம் நீங்கள் இதை சர்வ் பண்ணும்போது போடுங்க அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பாகவும் நல்லாவும் இருக்கும் இப்போ மேலே கொஞ்சோடு கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் நம்ம ஜாமுன் கோஃப்தா கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு சர்விங் பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு இந்த சுவையான ஜாமுன் கோஃப்தா கிரேவி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங